欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。迪丽热巴代言风波白热化，代言日本品牌六年，各大重要场合都宣传。从小我们就被教育要爱护家园，爱护环境。很多小朋友都知道地球是我们共同的家园，可是如此浅显的道理，日本却不懂，或者说故意视若罔闻。二十四日，日本质疑将福岛核废水排入海中，让全人类为他的错误买单，也彻底暴露了他丑恶的嘴脸，成为历史的罪人。一个国家有小节，却无大意，出现了问题不去解决，反而想着掩盖，实则拉着全人类垫背，实在令人恶心。日本执意将核污水排海后，群民激愤，纷纷抵制。但网友发现，明星中的发声者却寥寥无几。有网友表示，此前喜欢为各种热点事件发声的明星，这次大部分都是集体沉默的状态。随后有网友猜测，是因为他们有各种代言，舍不得那笔钱。而这些明星中，自然就包括了迪丽热巴。二零二三年，迪丽热巴携新剧《安乐传》和观众见面。可惜这部大 IP 不止未能大爆，更是没能掀出一点水花。和同为九十花的杨紫带来的长相思，想必显然是扑的一塌糊涂。迪丽热巴虽然新剧播出效果不理想，而凭借不俗的外形，商务资源依然十分优越。她手握多个代言，其中更不乏一些高奢，譬如代言的日本珍珠品牌玉木本便是其中之一。迪丽热巴代言的玉木本是日本知名的珍珠珠宝品牌，距今整整一一零年的悠久历史。截至二零一五年，玉木本在世界各地已达一百零三家分店，在日本当地被誉为珍珠之王。二零一五年，玉木本想要打开中国市场，于是在上海开设了首家专卖店，之后更为其寻觅了一位代言人，正是迪丽热巴。作为代言人，迪丽热巴为玉木本拍摄了大量的宣传海报和物料。在上海玉木本总店内，店铺装修风格十分日系，迪丽热巴的海报便挂在楼梯口处。为了适配玉木本的形象，迪丽热巴为该品牌拍摄了很多物料，而且变换了多种造型，只为将这个日本珍珠品牌的美展现出来。称职的迪丽热巴。甚至在拍摄杂志封面时，都要给玉木本露脸的机会，而且不是一个简简单单的配饰，从耳环到项链都是十分浮夸的款式，十分的抢镜。这还没完，就连迪丽热巴日常的写真，还有一些活动现场，也同样佩戴着玉木本珍珠。就连微博之夜，迪丽热巴这个备受称道的造型，也都是为了匹配玉木本的珍珠。不难看出，迪丽热巴对玉木本的宣传可谓无孔不入，几乎到达了极致。在迪丽热巴不遗余力的宣传下，玉木本逐渐在国内站住脚，粉丝也对该品牌赞不绝口，称玉木本就是好看。不过，在纷纷喊话抵制日货的当下，不少粉丝还是秉承国家面前无偶像的态度，喊话迪丽热巴工作室赶紧和玉木本解约。甚至在更早之前，便有人质疑迪丽热巴说一套做一套，嘴上说着爱国，实际上却和日本品牌合作了六年之久。此外，迪丽热巴还有很多剧也在日本播出，如《六扇门恰似故人归》等。迪丽热巴本人在日本也很受追捧。对于网友和粉丝的质疑，迪丽热巴却依旧沉默。二十五日。他又忙着宣传自己的其他代言，很是忙碌。对此，有网友表示：“抵制日货不是一个人的事情，作为明星顶流，更应该做好表率。但大家也要给迪丽热巴一点时间，毕竟解约也需要走流程。”对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。